हेलो एवरीवन वन किचन एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी विंटर स्पेशल मेथी के पराठे जिन्हें हम घर में बहुत ही इजीली झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे आप इससे पूड़ियाँ भी या फिर सीधे पराठे ही बनाकर खा सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी फ्लैक के पराठे बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही फ्रेंड्स को भी शेयर करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है डेढ़ बाउल मतलब एक फुल बाउल और एक आधा बाउल तो गेहूं का आटा हमने अच्छे छान के ले लिया है ये आधा बाउल हमने यहाँ पर लिया है बेसन और हमने यहाँ पर लिया है एक कप सूजी नमक स्वाद अनुसार अजवाइन ले लेंगे टू टी स्पून यानी कि एक टेबल स्पून भर कर है ये जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा एक टेस्ट भी आएगा और ये पाचन के लिए भी होता है मिर्च डाल दिया हमने इसमें वन टी अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आप यहाँ पर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं अब यहाँ पर हम डालेंगे दो से तीन चम्मच ऑयल आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मोइन नहीं देना है हमको बस थोड़ा सा ही डालना है दो से तीन चम्मच सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अब यहाँ पर हमने लिए मेथी के दाने इन्हें हम अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं इन्हें वॉश कर लेते हैं और इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला है एक कप भरकर आप इसे ज़रूर डालिएगा ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और मिर्च का पेस्ट आप लहसुन भी मिक्स करके डाल सकते हैं तो दो भरकर चम्मच हमने डाल दी है और अब हमने यहाँ पर ये जो मैथी हमने ली थी ना इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है अब इसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं आप यहाँ पर चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब पहले हम पानी नहीं डालेंगे ये जो हमने मेथी के पत्ते डाले हैं ना इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे क्योंकि इन पत्तों में अपना एक मॉइस्चर होता है तो कभी कभी क्या होता है ना एकदम से हम पानी डाल देंगे तो फिर ये आटा बहुत ज़्यादा हमारा गीला हो जाएगा तो ये देखिए सभी पत्ते को हमने बहुत ही अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर दिया है अब थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है और इसका एक सख्त आटा लगा कर तैयार करना है इसका बिल्कुल गीला आटा ना लगाएँ बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं आप इसका डो लगाकर फ्रिज में रख दें और फिर जब चाहे तब आप इसके पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है बहुत सख्त है हमारा आटा अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऑयल लगाकर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि जब इसके पराठे बनाएँगे ना तो बहुत ही ईजिली बन जाएंगे तो बस अब इसे हम कवर कर देते हैं और दस मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो 10 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है तो हाथों में अब हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं और इसे एक बार और अच्छी तरह से नीट कर लेते हैं अब इसे आप चाहे तो पराठे बना लें या फिर पूड़ियाँ ये आटा एकदम परफेक्ट है तो हमने इसे बहुत ही अच्छी तरह से नीट कर लिया है अब आप इसके बड़े बड़े छोटे छोटे मोटे मोटे जैसे चाहें वैसे पराठे बना लें तो बस थोड़ा थोड़ा पोर्सन करके मैं इनके जो लोहियाँ होती हैं वो कट कर ले रही हूँ और ये इतने अच्छी तरह से डो बना हुआ है ना तो आप इसमें आटा ना भी लगाएं ऑयल ना भी लगाएं तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से बेल जाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हम इसमें आटा डस्ट कर लेते हैं और इसके हम पराठे बनाना शुरू कर देंगे तवा हमने चढ़ा दिया गर्म होने के लिए तो ये देखिए बिल्कुल भी ना ही चटक रहे हैं ना ही फट रहे हैं और ना ही बेलने में कोई परेशानी हो रही है हमको तो इन्हें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब हम इन्हें सेक लेते हैं तो बस पराठे जैसे हम सेकते हैं वैसे ही सेकना है दोनों ही तरफ से इसमें इस तरह से चिट्टियाँ पड़ जाएं इसके ऊपर हमें फिर ऑयल या फिर घी लगा देना है घी से और भी टेस्टी बनते हैं लेकिन ये ऑप्शनल है आप जैसे चाहें वैसा पसंद करें वैसा आप इसे बना सकते हैं तो दोनों ही तरफ से हमें घी लगा कर ऑयल लगा कर सेक लेना है गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम ही रखें मीडियम फ्लेम पर सेकने से क्या होता है ना अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से पक जाता है और इसमें एक बहुत ही क्रिस्पी कोटिंग आती है तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसे दबा दबा कर सेक लिया है इसी तरह से जितने चाहे उतने पराठे बनाकर आप खा सकते हैं इन्हें आप सिंपल भी खा सकते हैं ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं चटनी सॉस या जैसे चाहे वैसे दही के साथ भी खा सकते हैं तो हमारा एक पराठा बन चुका है अब हम इसी तरह से बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लेंगे ये देखिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पराठे 
तो उतने आटे में बहुत सारे बनेंगे ये मैंने भी कम क्वांटिटी में बनाकर दिखाए हैं आपको तो बस आप इन्हें दही के साथ चटनी के साथ जैसे चाहें सर्व करें तो झटपट से जाइए और बहुत ही टेस्टी ये मेथी के पराठे बनाना शुरू कर दीजिए आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ में ऑल का ऑप्शन जिससे जो भी नोटिफिकेशन जाती है ना वो आपके मोबाइल में सबसे पहले आए